Oh, what is up, guys? Welcome to a brand new video, and on this episode, well, guys, Nvidia have a 4,000 series of cards launch you though, and I'm here to tell you about its performance, its price, its availability, and also, eighty one of the very choice of Chodium. He card power and nuclear reactor in the computer at the Veno. Veno, let me tell you about that. Say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Wait, 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 wait. Nvidia have the RTX cards in the front of the Jidu. Why? Why NVIDIA? Why the frick would you do that? The old phone was beautiful, it had personality. Yeah, NVIDIA and the Varayman on the first look was that phone and they changed it. And I don't know why they changed it. And the Pudia phone looks very basic, very minimal, and very meh. I don't like it. I don't like it, guys. NVIDIA. I don't like it. I don't like it, guys. And I will never stop complaining about it. Change your phone back. Please change your phone back. Okay, so the Pudia series of cards are called Ada Lovelace and the Pudia series so today we are getting some big changes and improvements to RTX. Firstly, so we are going from RTX Generation 2 to RTX Generation 3. Our Gen 3 like a today, we are getting some massive performance improvements. Ray tracing performance is going to go to the lowest end. We are getting at least 40% better ray tracing performance with the latest series. And the processor and the size of the we are on a 4 nanometer chip now. Number 7 nanometer, we have come down all the way to 4 nanometers. So, we have a tightly packed chip. And this is 76 billion transistors. Well, 76 billion transistors are the same as we have to do. We have to do this. 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 The 1080 Ti. GTX cards and ATOM flagship. We have to do proud of this. And we have to do this. 1080 Ti. Now, first PC, PC build, the card was 1080 Ti, okay? So, we have a proper card, a Benzo, and 1080 Ti. And so, our card has 12 billion transistors. 1080 Ti, 2080, 3080. So, that's why we have two years, third year level launch in the card, 76 billion transistors. So, roughly six times more amount of transistors. So, we have to do that. 12 billion in the 76 billion transistors on the change. So, the transistor count, the performance enhancement is coming to the 4000 series. And on top of that, we are also getting DLSS 3.0. DLSS 3.0 is what it is. Deep Learning Super Sampling. But DLSS is what it is. Deep Learning Super Sampling is what it is. Probably it is not in the full form. It is not in the full form. So, Deep Learning Super Sampling is what it is. You can play a game. You can play a graphic card. You can play a 2K monitor. You can play a budget variant RTX card. So, you can play a budget RTX card. You can play a higher resolution. You can play a game with a frame start. You can play a lag. You can play a chance. So, you can play a DLSS. You can play a DLSS. You can play a DLSS. You can play a full scene. You can play a full scene. You can play a full scene. So, you can observe the scene in full light. That is a lower resolution rendering. For example, 720p or 1080p is a full scene rendering. And that rendering of the image is in higher quality, upscale. So, the card is in lower resolution and you can see the display out quality in higher resolution. That is why you can see the budget cards in a beautiful light in higher resolution. So, you can see the upscale technology in deep learning super sampling. And that is the third iteration. Pudia RTX 4000 series loaded by now, which is fantastic. Then we have a budget consumer on a budget range RTX game running. Like that, then we have a massive performance improvement. We have done the DLSS 3.0. So, now we are going to RTX Gen 2 and Gen 3. Like that, transistor account to code DLSS 3.0. Like that, we are going to talk about the topic. Like that, we are going to talk about the topic. Let's talk about the graphic cards. And the cards are going to be there. Cards and the performance are going to be there. Pricing is going to be there. Availability is going to be there. We will talk about all those things. So, firstly. First card NVIDIA ATOM product is launched in the 11 expected the world and ATOM will be good card because obviously RDM price is not going to be good card. So that's why the most expensive card out there is the RTX 4090. Okay, that's why ATOM will be good card and also the performance of the 3090 TNA is 60% more performance for the 4090. That's why the 3090 is good. I am the sorry boys, I am the sorry. So yes, RTX 4090 performance is 3080 and 60% performance gain and also and the price of the 4090 launch is a little bit more focused on the gamers and the cutting creators and the 3D professionals and the 4090 series is a 
ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജി ബി കാർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആൻഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പർപ്പസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പണ്ടത്തെ കോട്ടോ സീരീസ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ടൈറ്റൻ സീരീസ് അവരുടെ ടൈറ്റൻ സീരീസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാർഡാണ് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ കണ്ണൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയും ത്രീ ഡി ഡിസൈനേഴ്സിനെയും ആണ് അവർ ഗെയിമേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിറക്കിയത് ആൻഡ് അവരെ കുറേ അധികം പെർഫോമൻസ് സ്പെഷ്യലി ഇൻ റണ്ടിൻ ടാസ്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരും ഫോർട്ടി നയൻറ്റി എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വൈ അതേപോലത്തെ രണ്ട് ടാസ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ ദ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻറ്റി എസ് എൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒക്ടോബർ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈമിൽ വരാനാണ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് ഗോയിൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആ പ്രൈസ് കേട്ട് ആരെങ്കിലും ഞെട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഡോൺ ഡു മിസ്റ്റർ ഞെട്ടരുതേ കാര്യം ഈ ഞെട്ടി ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രിപ്റ്റോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് തേർട്ടി നയൻറ്റി കൊടുത്തത് സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്സ് സീംസ് പ്രെഡി ഫെയർ വേ ക്രിപ്റ്റോ ടൈമിൽ പീപ്പിൾ വെ സ്പെൻഡിങ് മണി ലൈക്ക് വാട്ടർ ഓക്കെ പൈസ എടുത്ത് എറിയായിരുന്നു കാച്ചിനകത്തേക്ക് ബിക്കോസ് കാച്ചിന് ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ളപ്പം തേർട്ടി നയൻറ്റീസ് ബൈ ഗോയിങ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് കൂടുതലുള്ള ഫോർട്ടി നയൻറ്റിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീംസ് ഫെയർ ടു മീ And also, ഇത് the Founders Card's price. ആണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറവാണ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞോളി ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ അപ്പായ ശേഷം മാത്രമാണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാർഡല്ല ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോ അപ്പ എന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിരുന്നത് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സ് എപ്പോഴും ചീപ്പർ ആവണം എന്നില്ല അവരെ ആഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചെയ്ത് എം എസ് ഐ എസ് യൂസ് കെ ബൈറ്റ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കാർഡ്സ് കൂടി ലോഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില കാർഡ്സ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സിനെക്കാളും ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം എസ് ഐയുടെ വെൻറ്റ് സീരീസും എസൂസിൻ്റെ ഡ്യൂൽ സീരീസും എല്ലാം എന്നാൽ അവരുടെ ഗെയിമിംഗ് എക്സ് സീരീസും എസൂസിൻ്റെ റോക്ക് സീരീസും കിക്ക് ബൈൻ്റെ ഓരോ സീരീസ് ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സിനെക്കാളും പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാർഡ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി സംവേർ ഇൻ ദ മിഡിൽ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർട്ടി നയൻറ്റി മെയിൻലി ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി എൻ വി ഡി ഇറക്കിയ കാർഡ് And any, we talk about the RTX 4080 and 4080 to get to the I have some questionable things to say. As a matter of fact, I didn't put any other notes on YouTube, so I can tell you all about it. And 4080 to get to the current price, NVIDIA is a tech company, it's a business, 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 it's a Two 4080s. So 4080 cards are two different ways to launch. We are getting one 4080 12GB and one 4080 16GB. And these two 4080s are more common. One of them is 12GB, one of them is 16GB. And these two 4080s are the main difference. One 4080. 12GB 4080 is a little bit of 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 a little bit. 16 GB card um 12 GB card in the middle hmm so either karanam i very much speculate okay either written in stone um alengil scientific data um analysis um alla pashe very much speculation aanu enikku thonunu ee 12 GB card was supposed to be the 4070 pashe ippa angane 4070 irakkal nvidia de vikkeyadu poi kidakkuna ee kilometers and kilometers of 30 series cards aare maagathilla because mining oru velliya boom vannappodike nvidia ellavarum ottri amount of 30 series cards produce chedu ottri 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 30 series cards vikkada ketti kedapunde ottri sanangalil ottri stores il ottri brands as msi asus ingane ella brands nadathella ottri 30 series cards ingane vikkada there are piles all over the world is kerathinte kaaryilla parna all over the world ottri 30 series cards vikkada ingane ippunde so ippum oru 4070 nu parna card ud irakkal pinne mikkavaram 30 series aarum vaangilla so athrayum stock out waste aanu adu kondu irikkanam probably avaru world smart aayittu 4070 nu vilikkada ഫോർട്ടി എയ്റ്റിയുടെ രണ്ട് വേരിയൻസ് ഇറക്കിയത് കാര്യം എയ്റ്റി സീരീസ് ആകുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടി വിൽക്കാം അപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാം തേർട്ടി സീരീസ് കാർഡ്സിന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഐ തിങ്ക് അഗൈൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൽ എവിഡൻസോ ഒന്നും കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല വെരി സ്ട്രോങ് സ്പെക്കുലേഷൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എൻ വീഡിയോ ഫോർട്ടി സെവൻറ്റീസ് ഒരു കാർഡ് ലോഞ്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റീസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ജി ബിയും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കി
ബഡ്ജറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി എടുക്കാം സോ എൻ വി ഡി എസ് മേക്കിംഗ് സെയിൽസ് ഇയർ ആൻഡ് എൻ വി ഡി എസ് മേക്കിംഗ് സെയിൽസ് ദർ സോ അവർക്കെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി എന്നൊരു സ്പോട്ട് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി സീരീസ് കാഴ്ച വഴി വിറ്റും പോകും സോ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വെരി ഗുഡ് ബിസിനസ് മൂവ് യു ആസ് മീ ആൻഡ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഗിഗ ബൈ വേരിയൻറ്റ് ഇസ് റഫ്ലി കൊണ്ട് ബി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും തേർട്ടി എയ്റ്റി ട്വൽവ് ജി ബി ട്വൽവ് ജി ബി വേരിയൻറ്റ് ഇസ് കൊണ്ട് ബി അറൌണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡും ഈ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ തേർട്ടി എയ്റ്റീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതേ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ലോഞ്ച് ആവുന്നത് റോക്ക് സ്ട്രിക്സ് കാർഡൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ലഭിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ക്ലോസ് ടു ആ പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ദ ലോഞ്ച് എൻട്രി ലെവൽ തേർട്ടി എയ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ഹയർ ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഔ ഇറ്റ് സോ ഇതാണ് പുതിയ പ്രൈസിങ് ചേഞ്ചസ് സോ എൻ വി ഡി എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ സ്മാർട്ടായി പ്രൈസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെർ ദ ക്യാൻ സെൽ ഓഫ് ദ റോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗിവ് യു ന്യൂ കാർഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ കാർഡ്സിൽ വളരെ അധികം പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് മിക്ക കേസിലും ടെസ്റ്റിലും അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഗെയിൻസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു മാസീവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ പുതിയ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ലവ്ലേസ് ചിപ്സിന് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ന്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ഫ്രെയിം സ്മൂത്തനിങ് ഓക്കെ എൻ വി ഡി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് വിത്ത് ന്യൂ ആർ ടേക്സ് കാർഡ് വിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ സ്മൂത്തനിങ് കേൾക്കുമ്പം നല്ല സ്മൂത്തായ പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജിയും പ്രിറ്റി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്രിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നാൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് സോ ടെലി യു ബോത്ത് ആൻഡ് സോ പുതിയ ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയർ അത്ര പവർഫുൾ അല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം സ്കിപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിം വരെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിലെ കളിക്കുന്നത് ആർ ടി എക്സ് എല്ലാം ഫുള്ളിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ ഗെയിമിൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രെയിം 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 ചോപ്പി ആയിട്ടാണ് ഗെയിം പോകുന്നത് പുതിയ ആർ ടി എക്സ് കാർഡ് എ കോഴ്സ് ഈ ലാഗ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫ്രെയിം ആർട്ടിഫിഷ്യലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ആർട്ടിഫിൽ ഫ്രെയിംസ് റിയൽ ടൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഉള്ള ഗെയിം സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എഫ് പി എസ് ആണെന്ന് തോന്നും വിച്ച് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സാൻസ് ക്രീഡ് പോലത്തെ ഗെയിംസ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ജി ടി എ പോലത്തെ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ പോലത്തെ ഗെയിംസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിംസ് ആണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിംസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഫ്രെയിംസ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് ദ ഇൻസേർട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഗെയിം പ്ലേ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടും വളരെ ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വിച്ച് ഇസ് ക്രേ ടെക്നോളജി പക്ഷേ ഇത് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഈ സെയിം ടെക്നോളജി എഫ് പി എസ് ഗെയിംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൾട്ടി പ്ലെയർ ഗെയിംസിനകത്ത് വാലറിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ആൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് എയ്ക്ക് തോന്നി അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആളിപ്പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിടിയിക്കും അവരിങ്ങോട്ട് വിടിയിക്കും ആൻഡ് ബി ഡ സോ ദസ് ബാഡ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് മാത്രമല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി എൻ ഓപ്ഷൻ ഇത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കാണും പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ആർട്ടിക്സ് ഗെയിമറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഭയങ്കര സ്മൂത്താൻ പോകാണ് ഈ പുതിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ലെയർ കാരണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിൻ എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ന്യൂസ് സോ ഈ ന്യൂസ് കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചുള്ളൂ ബിക്കോസ് കാർഡ്സ് ലോഞ്ചിങ് വെരി സൂൺ പ്രോബ്ലി ഒരു വൺ മന്ത് ടൈമിന് അത് കാർഡ്സ് ലോഞ്ച് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വി വിൽ ബി ദർ വിത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ് ആൻഡ് വി ഡി എ ഹാസ് ടു ഓഫർ യൂ സോ അതാണ് കേസ് അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ ലേറ്റസ് ആർ ഡേസ് കാർഡ് നമ്മൾ